Juvenile crimes are often viewed as missed opportunities, with affected youths losing the chance to meet their future potential in life. Experts say family issues play a key role in the development of delinquent behavior. Let's take a look at this issue in this report. Crimes conducted by children and youth are not something unusual for the Thai society, with some of the cases shaking up Thai society in recent years. Records from juvenile detention centers across the country from 2015 to 2020 show most juvenile crimes are conducted by teenagers 16 to 18 years old, with major causes being bad influences and impulsivity. Most of the juvenile cases at 41% are involved with narcotics, followed by thievery at 20%, physical assaults at 14%, and firearms-related incidents at 7%. One of the theories explaining the root causes of juvenile crime has to do with family issues. With the continuous shift from extended to nuclear families, some incidences such as a divorce or parental death can negatively impact children's behavior. Without understanding and care from their parents, children could become victims of maleficence and become criminals. A psychiatrist who specializes in child and family issues explained that sex hormones also play a crucial part in teenagers' behavior. That's why most juvenile crimes are committed by teenagers in middle adolescence. He said, however, that proper cognitive training and a sense of responsibility towards themselves and society could prevent children from developing these behaviors. <laughs> เขาจะใช้อารมณ์เนี่ยค่อนข้างมากแล้วประกอบกับฮอร์โมนเพศที่หลั่งออกมาว่าจะเป็นเทสโทสโตรไปเอสโตรเจนในผู้หญิงเองก็ตามเนี่ยมันจะหลั่งออกมาในช่วงนี้ที่เป็นพีคของมันพีคของมันคือระดับสูงแล้วจะฮอร์โมน2ประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงเนี่ยไม่ว่าจะในผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเนี่ยมันจะทําให้สมองส่วนอารมณ์นี้ไวต่อสิ่งเราหมายความว่าถ้ามีสิ่งยั่วยวนอะไรใดๆก็ตามเนี่ยพร้อมที่จะทําลายล้างพลังมันจะเพิ่มขึ้น 3-5 ถึงเท่าเปรียบเทียบกันกับผู้ใหญ่ทีนี้มันมันประเด็นมันอยู่ที่หมอจะยกตัวอย่างเป็น5นิ้วไว้นะนิ้วโป้งเนี่ยพลังมากที่สุดเปรียบเสมือนสมองส่วนอารมณ์และ4นิ้วเนี่ยเปรียบเสมือนสมองส่วนคิดชั้นสูงที่คอยเปรกนิ้วโป้งไม่ให้ปะทุอารมณ์ออกมา Meanwhile, a child and family activist said these issues represent a social structure that does not allow for children's healthy growth. He said one thing that could help is for families to provide an open space where parents and children can exchange their thoughts. โดยอย่าหวังว่าลูกจะกล้าที่จะปรึกษาเรานะครับดังนั้นวิธีการง่ายๆคือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆเนี่ยต้องทําให้เขาไว้วางใจต้องทําให้ลูกไว้วางใจและคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคิดว่าลูกไม่ใช่สมบัติของเรานะเขาเป็นลูกของเราก็จริงนะครับแต่เขาไม่ใช่สมบัติของเราที่เราจะต้องกําหนดชี้นู่นชี้นี่ต่างทุกอย่างตีกรอบหมดมันมันเป็นแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วชีวิตของเขาก็เป็นของเขาแต่เราจะบอกเขาจะแนะนําเขาอย่างไร With regular reports of violence caused by juveniles reported in the media, families now need to provide their understanding and love to fix these issues. Emotional management within the family, tolerance of opposing views, and coexistence are ways that could provide a layer of protection for children from these types of issues.